देर नहीं हुआ ना कैन यू हियर मी अभी तो जाना देना चाहिए अभी तक कैन यू ऑल हियर मी कैन यू ऑल हियर मी या मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू सर वी कैन यू यस सर ओके सो yesterday in the last class we just started it started uh, discussing about what beams so uh, today <coughs> what we'll do is i'll show you a video like uh, there are certain videos which will uh, clear your concepts regarding that i heard that many of you had doubts okay so i'll better so you a uh, some few videos which is going to clear some of your doubts i think so there is a practical video also So what is beam in Can you all see the video? Can you all see the video? My screen? Can you all see my screen? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. How many types does it have? Well, beams are commonly horizontal and straight members to carry vertical loads. These types of members are designed and built to resist bending moment. However, sometimes when span is short and carry heavy load, then the internal shear force can become in a large and this shear force can change the design. When a beam is supported on ends which are free to rotate and having no moment reaction or in short terms when a beam has only vertical reactions it supports is known by simple supported beam or you can say simply supported beam these types of beams are also known by determinate beams because they can be analyzed by using only equilibrium equations sometimes beam is fixed at both ends which is known by fixed beam this type of beam can be indeterminate because it has moment and force reactions it supports this type of beam has no rotation like simply supported beam a beam fixed at one end and projecting into space is called by cantilever beam these types of beams are determinate because they can have reaction only at fixed support which are two just moment and vertical reaction of course sometime one or both ends of the beam are extended behind its supports because of this extension the beam is known by an overhanging beam this type of beam and a continuous beam can have point of contact flexure where bending moment changes its sign a continuous beam has more than two points of support along its length which means this beam has more than one span the end span of continuous beam can be cantilever they can be back supported or may also be freely supported these are indeterminate beams which cannot be fully analyzed by using only equilibrium equations sometimes beam cross section is kept various along its length such a beam is known by tapered beam so this was about beam and its types thank you dear sparmaj hello friends welcome to venture classes today we are going to understand and visualize the component members or structural members of a building this is a typical image which i have uh, picked up this is uh, of a under construction building you might have seen similar images around you in your nearby locality 
Concrete frame structures are very common or perhaps are the most common type of modern building, uh, modern building structures internationally. Uh, the main aim of this lecture is to make you understand what all what are the names of the structural members, various structures members. So let's move ahead. This is the image that I have taken, a uh, structural uh, model of that. If you understand, the first most important member is the slab. What are slabs? Uh, let me try to uh, relate it in a very general way with you. Slabs are the members on which we sit, we stand, we walk, or we can say that they are the floor of a typical room in which we, st uh, in which we live. Uh, slabs eventually are connected or are uh, transfers uh, carry our load and eventually they transfer the load to the beams. What are beams? Beams are the horizontal member. If you uh, look on the roof, look above uh, in a room, the horizontal members that surround the four corners of the room or like that surrounds the room are the beams. You can visualize them as per the image that I have shown over here. The beams are eventually connected to the columns. What are columns? Columns are the vertical members of a uh, typical building construction. Their main load is to uh, their main uh, uh, their main utility is like they carry the load that is transferred to them from the beam. Then columns are eventually connected to the foundations. What are the foundations? Foundation you can th think it this way: they are the linking uh, block between the superstructure. Superstructure. When I say what I mean is the structure that is present above superstructure that is present above the ground level. So they are basically the building uh, block between the superstructure and the soil. All the load. All the, what I mean by load when I say load. So this structure will be carrying humans, this structure will be carrying furniture, your household equipment, all that is considered as load. So that all the self weight of the structure that eventually need to be dispersed to the soil which is eventually carrying the structure. So that is done through foundations. So these are foundations. So uh, what, what we studied, uh, we have slabs on which we uh, stand, set or like uh, which on which we rest then the, the slabs are connected or the slabs are rested on the beams which are the horizontal members as depicted in this image which are eventually connected to the uh, columns these are the vertical members eventually moving down to the foundations which eventually is the linking block between soil and the superstructure these are the three main very most important uh, structural members Apart from them, there are uh, some other structural members. One of them that I want to discuss will be with you uh, are the shear walls. So shear walls in modern day construction, shear walls are mainly provided. What are shear walls? The, how are they different from columns? Uh, they can be thought of as a column, but they have very, uh, like, uh, width is very high in comparison to column. Main aim why they are provided in uh, typically high rise structure there is, there, is, uh, there is heavy load that is coming due to lateral forces. What I mean by lateral forces? Lateral forces are the forces that are acting horizontally like this. So there are heavy forces that act like in this direction due to maybe wind or in case of earthquake, uh, there might be forces that will, that will try to shake the object in this direction. So these walls or maybe like in, a, in this direction. So these are walls that are provided to provide strength in uh, lateral to against lateral forces. So these are another important members. You can imagine them as columns, but they are slightly different. They are provided with a different purpose in high-rise buildings. So uh, typically, they are. Uh, I'll uh, repeat. There are mainly three important component members: the beam, the slabs, the beams, and the col uh, slab, beam, column, and foundations. Shear walls are an additional members that I provide. Here I uh, generally ask uh, you uh, guys like uh, out of beam and column if I ask you which one is more important or which one needs to be uh, more critically looked at while designing. Uh, you can pause the video and think for a while. Okay, uh, I would answer to that in my opinion or what uh, scientifically is found that uh, columns need to be critically designed or look the design of columns need to be looked after very consciously the reason being if you take an example of this beam and this column, you will find that 
or we can say that if this beam failed, uh, maybe uh, this room might fail or at max this floor might fail. But if this column failed, we can say that everything that is above this column has a possibility of failure. On this note, uh, I would like to uh, end this video. Yeah, I hope all of your doubts were cleared. Now, uh, you know, practically, how does it look uh, another for you? So, uh, let us see how does uh, practically actually a beam looks, okay? पहले तो मैं समझाऊंगा टाइप्स ऑफ बीम कैन यू सी द स्क्रीन नाउ कैन यू ऑल सी द स्क्रीन कैन यू ऑल सी द स्क्रीन नाउ No sir. No, you can't see my screen. Oh yes sir. According to support condition, then types of beam according to size and shape, that is uh, cross section. So, engineering course me, uh, types of beam according to support condition. मतलब support condition के हिसाब से beam का क्या 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 type हमने पढ़ा था. एक टाइप पढ़ा था हमने सिंपली सपोर्टेड बीम फिर पढ़ा था कंटिन्यूस बीम फिर ओवरहैंगिंग बीम फिर फिक्स्ड बीम अब प्रैक्टिकली मैं बीम का ये चार टाइप आपको दिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन में तो देखिए हम ये स्पान ले लेते हैं यहां से शुरू होकर देखिए आज तक ये वाला स्पान में ले लेता हूँ यहाँ पर आप बीम देख सकते हैं तो यहाँ पर पहले बात करते हैं सपोर्ट की कितने सपोर्ट है एक सपोर्ट दो सपोर्ट तीन सपोर्ट चार सपोर्ट टोटल फोर सपोर्ट्स हैं चार सपोर्ट के बीच में स्पान कितने हैं एक 
दो और तीन बीम के तीन स्पान है अब पहले सपोर्ट से फोर्थ सपोर्ट फोर्थ सपोर्ट तक देखते हैं हम बीम कैसे गया है ये पहला सपोर्ट है अब देखिए ये बीम कंटिन्यू जा रहा है यहाँ पर भी आके ब्रेक नहीं है यहाँ से भी कंटिन्यू जा रहा है यहाँ पर भी ब्रेक है नहीं है कंटिन्यू जा रहा है राइट देखिए कंटिन्यू जा रहा है यहाँ पर आके ब्रेक है मतलब फ्रॉम द फर्स्ट सपोर्ट टू द लास्ट सपोर्ट कोई ब्रेक नहीं है रेनफोर्समेंट में सो so, इस टाइप को बोलते हैं कंटिन्यूस बीम क्योंकि ये कंटिन्यूस है कहीं पर भी ब्रेक नहीं है अब मैं मान लेता हूं पहले पोजीशन में चलते हैं अब मैं मान लेता हूं कि ये फर्स्ट सपोर्ट है इस सेकंड सपोर्ट है और दो सपोर्ट के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं है थर्ड एंड फोर्थ सपोर्ट को मैं ओमिट कर देता हूं अब मान लेते हैं दो ही सपोर्ट है तो दो सपोर्ट के बीच में एक बीम है तो इस बीम को हम क्या कहेंगे तो एक कंटिन्यूस तो नहीं कहेंगे अब क्या इसको सिंपली सपोर्टेड कहेंगे नहीं सिंपली सपोर्टेड भी नहीं कहेंगे क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में हिंज होना चाहिए मतलब सपोर्ट में हिंज होना चाहिए अब यहाँ पर देखिए कोई हिंज है कोई हिंज नहीं है ये कलम है कलम है कलम के साथ बीम ऐसे अटैच है तो कस्टिंग के बाद जब इसका कस्टिंग हो जाएगा तो ये पूरा बीम और कॉलम का कस्टिंग एक साथ हो जाएगा तो ये सिंगल यूनिट बन जाएगा तो इसको हम कहेंगे फिक्स्ड बीम इस पार्ट टू इस पार्ट अब चार पार्ट को भी ले लेते हैं मतलब चार सपोर्ट को भी ले लेते हैं तीन स्पान ले लेते हैं तीनों स्पान कंटिन्यूस है फर्स्ट टू लास्ट सपोर्ट तो ये भी फिक्सड बीम ही है मतलब फिक्सड कंटिन्यूस बीम है तो दो सपोर्ट लेंगे तो फिक्स बीम ही होगा कंटिन्यूस नहीं होगा तो आपने तीन टाइप समझ लिया सिंपली सपोर्टेड अगर इसमें दो सपोर्ट रहता थर्ड एंड फोर्थ सपोर्ट नहीं रहता और दो सपोर्ट में हिंच रहता तो ये हो जाता सिंपली सपोर्टेड हाँ ये कंटिन्यूस है इसलिए ये हो गया कंटिन्यूस बीम अब हिंच नहीं है इसलिए हो गया फिक्स्ड बीम तो तीनों का आप डिफरेंस आप समझ लीजिए तो बेसिकली ये कंटिन्यूस फिक्स बीम है और सारे ऐसे ही होते हैं मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन में सारे ऐसे ही होते हैं फिक्स कंटिन्यूस होते हैं अगर सिंगल रूम होता है तो सिंगल रूम में सिर्फ सिंगल छोटे रूम में चार कॉलम ही रहते हैं चार सपोर्ट रहते हैं तो चार सपोर्ट में चार ही बीम आएगा तो चारों फिक्स्ड बीम है लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं होगा अब समझते हैं ओवर हैंगिंग ओवर हैंगिंग क्या है ओवर हैंगिंग का डिफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ओवर हैंगिंग में मिनिमम एक कंटिलीवर होना चाहिए मतलब एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जहां पर सपोर्ट नहीं है तो प्रैक्टिकली देखते हैं इस बीम को लेता हूं मैं इस बीम को मैं लेता हूं फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट थर्ड सपोर्ट देन फोर्थ सपोर्ट उसके बाद क्या है देखते हैं तो फर्स्ट सपोर्ट से कैसे जा रहा है देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है फिर कंटिन्यूस जा रहा है यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है कंटिन्यूस है आ गए हम थर्ड सपोर्ट तक यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है कंटिन्यूस है ऊपर का जो रॉड है वो देख कर कंफ्यूज ना हुई है वो इसका डिटेलिंग में बता दूंगा एक्चुअली शेयर इन्फोर्समेंट है एक्स्ट्रा टॉप पर है तो दो रॉड को देखिए फोर्थ सपोर्ट मतलब फोर्थ कॉलम तक भी ये कंटिन्यूस है उसके बाद की है उसके बाद क्या है देखिए उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है ये कैंटिलीवर पार्ट है तो ये वाला पूरा बीम हो गया ओवर हैंगिंग बीम ये ओवर हैंगिंग है लास्ट में सपोर्ट नहीं है देखिए आप दूर से देखिए फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट थर्ड सपोर्ट फोर्थ सपोर्ट देन ओवर हैंगिंग पार्ट देट इज ओवर हैंगिंग बीम और पहले जो दिख रहा था वो देखिए दूर से फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट थर्ड सपोर्ट फोर्थ सपोर्ट कोई कैंटिलीवर नहीं है तो ये कंटिन्यूस फिक्स्ड बीम है 
अब चलिए समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप दैट इज क्रॉस सेक्शन बीम का क्या क्या टाइप्स है और वो प्रैक्टिकली कैसे है अरेंजमेंट वो देखते हैं तो मैं एक बीच का सपोर्ट ले लिया मैंने बीच का कॉलम ले, ले लिया जहां से बहुत चार साइड में आ, बीम कंटिन्यूस जा रहा है तो इसमें देखिए क्या है पता नहीं आप ठीक से देख पाएंगे कि नहीं मैं कोशिश करूंगा क्लियरली दिखाने के लिए तो ये ये देखिए ये है बीम ठीक है ये बीम नीचे बीम का डेप्थ आप देख सकते हैं जो नीचे वाला रॉड है वहां तक बीम का डेप्थ है आ, मतलब स्टीरअप का डेप्थ है ये तो कवर है डेढ़ इंच मतलब ऑलमोस्ट थर्टी थर्टी फाइव एम एम कवर है तो इस बीम का डेप्थ है फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्लैब इज थ्री हंड्रेड एम एम एक फीट अब ये बीम आ, सिर्फ बॉटम ऑफ द स्लैब ही रेस्टेड नहीं है इस स्लैब के अंदर तक भी आ रहा है तो देखिए ये स्लैब का रॉड जा रहा है ये देख सकते हैं आप ये स्लैब का रॉड लॉन्गर स्पन शॉर्टर स्पन स्लैब का रॉड जा रहा है तो स्लैब के अंदर भी ये घुस गया है तो बेसिकली आ, ये देखेंगे आप फ्लेंज बीम में जो लोगों ने आ, फ्लेंज बीम का डिजाइन किया है उनको पता होगा तो फ्लेंज फ्लेंज बीम मतलब टी बीम एंड एल बीम तो ये बेसिकली एक टी बीम है तो टी बीम का फ्लेंज कहाँ तक है ये देखिए जहां तक बेंट अप है दिखा देता हूं मैं ये देखिए यहां तक बेंट अप है और यहां पर यहां तक बेंट अप है तो ये पूरा है फ्लेंज टी बीम का फ्लेंज है ये और फ्लेंज का थिकनेस बेसिकली आ, 60 एम mm ही होता है लगभग तो ये हो गया टी बीम अब टी बीम का मैं ड्राइंग भी आपको दिखा दूंगा तो आप कंपेयर कम, कर सकते हैं प्रैक्टिकली और ड्राइंग में कंपेयर कर सकते हैं ये हो गया टी बीम तो जो इस बीम का जो विथ है ना, उसको बोलते हैं टी बीम का वेब मतलब फ्लेंज बीम का वेब बोलते हैं और ये हो गया फ्लेंज ठीक है और फ्लेंज कहाँ तक है जितने भी पार्ट्स है स्लेब का सबका हमने वन थर्ड किया है ये वन थर्ड किया है सबका वन थर्ड करके जो पोर्शन आया है वो दो दोनों पोर्शन मिला के हो गया टी बीम का फ्लेंज तो आपको इस बीम को हमने सेक्शन लिया मतलब इस बीम का अगर सेक्शन लिया हमने तो इस सेक्शन में पता चल जाएगा ये इसका नीचे का ये वेव हो जाएगा ये बीम का डेप्थ हो जाएगा और जो वन थर्ड पोर्शन मैंने बोला था इसका प्लेंज हो जाएगा तो ये टी बीम है ये भी टी बीम है ये भी टी बीम है और ये भी टी बीम है यहाँ पर चार टी बीम है और फ्लेंज बीम का और एक टाइप हमने देखा है मतलब पढ़ा है वो है एल टाइप मतलब एल शेप तो ये टी शेप हो गए अब एल शेप में दिखा दे अब देखिए एल बीम इस सपोर्ट से सिर्फ दो तरफ बीम गया है एल शेप में गया है इस तरफ और इस तरफ दो साइड में गया है अब एक बीम को मैं लेता हूं ये एक एक, एक बीम है और ये दूसरा बीम है दोनों यहां पर जंक्शन हुआ है इसका सपोर्ट में तो एक ही बीम में दिख, दिखाता हूं आपको ये बीम देखिए आप इसका जो फ्लेंज है सिर्फ एक तरफ है ये छत में ले लेता हूं इसका भी हमने वन थर्ड किया है वन थर्ड में बैंटा भी इसका तो ये वन थर्ड पोर्शन है तो दूसरे ऑपोजिट साइड में देखिए आप यहाँ पर कोई बैंट अप नहीं है क्योंकि छत नहीं है यहाँ पर इसका ब्रेक हुआ है छत का मतलब खत्म है यहाँ पर तो एक साइड में यहाँ पर फ्लेंज है तो सिंगल फ्लेंज है इसलिए ये एल बीम है और जो दूसरा बीम है वो भी सेम है यहाँ पर भी वन थर्ड में फ्लेंज है मतलब बैंटा है इस बीम का भी 
मतलब एक साइड में ही पेंटा पे एक साइड में ही फ्लेंज है और ऑपोजिट साइड में फ्लेंज नहीं है तो ये भी एलबी में तो यहाँ पर दो एलबी में तो एल शेप एंड टी शेप मतलब एल बीम एंड टी बीम फ्लेंज बीम का मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया तो बाकी रहा क्या रेक्टेंगुलर बीम और स्क्वायर बीम वो कहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं गाइस जहां पर भी आ, बीम स्लेब के साथ अटैच नहीं होता है मतलब आ, स्लेब के नीचे बीम नहीं आता है मतलब आप उल्टा बोल सकते हैं कि बीम के ऊपर कोई स्लेब नहीं रहता है वहां पर जो आ, बीम होते हैं वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बीम होते हैं फॉर एग्जांपल टाई बीम टाई बीम मतलब जितने भी टाइल है आ, ग्रेट बीम जो ग्राउंड में होते हैं ग्रेट बीम और जो प्लिंथ लेवल में होते हैं बीम बीम टाइप दोनों बीम के ऊपर कोई स्लैब नहीं रहता है तो दोनों बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं आप स्क्वायर भी बोल सकते हैं मैक्सिमम हम 300 बाई थ्री हंड्रेड बीम प्रोवाइड करते हैं एक फीट बाई एक फीट तो वो स्क्वायर बीम हो गया कभी कभी टू फिफ्टी बाई और थ्री हंड्रेड ऐसे भी प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू the load on the structure मतलब डिजाइन लोड के हिसाब से बीम का क्रॉस सेक्शन डिजाइन किया जाता है और फिर ए निकाल के फिर आ, जो एरिया ऑफ स्टील निकाल के फिर आ, स्टील को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ऐसे होता है गैस तो स्क्वायर स्क्वायर बीम और रेक्टेंगुलर बीम आप कैसे देख सकते हैं प्रैक्टिकली मेरे चैनल पे ही है मैंने साइड एक वहां पर जाए रेक्टेंगुलर I hope uh, these uh, beams concepts are a bit clear for all of you now. Beams, types of beams, huh? different types of beams. So, can anyone having any doubt, you can ask me. So anyone who is having any doubt on this uh, can ask me. Sir, rectangular beam. Hmm. Sir, उसके बारे में बता दो ना एक बार. Hmm. Rectangular beam means in the bottom side uh, as we have seen in the video uh, in the bottom side those beams whose cross section area wo pata hai na cross section kya hota hai you all know now what is cross section ha sir ha sir so that cross section area hmm if the Length and depth. Okay, the depth is more when compared to the length. Then we use a rectangular beam. Okay. Generally, in Thai beam, Thai beam kaha use hota hai in the foundation. Ah, huh? in the below foundation, ah, uh, we generally we use Thai beam. So generally, the Thai beam is a rectangular beam. Okay, मतलब when you ah uh, 
you know create the foundation then what happens your like that uh, foundations must be joined together right so if those foundations are required to be joined together they have to join together by a beam so that is a tie beam actually so that tie beam actually is a rectangular okay clear now clear is it yes sir 